അച്ഛ ഈ നമ്മുടെ ഫോണ്ടായിട്ട് നോക്ക ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഫോണ്ടായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സുഖമില്ല ആ ചെറുതായ കാരണം അപ്പം നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ലാപ്ടോപ്പ് ആക്കിയാലോ അതിന് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വെച്ചു പോയോ അപ്പൊ നമുക്ക് പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് ശരിയാക്കി എടുക്കാം ആ നമുക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ വെച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ മോളിൽ പോയിട്ട് ആ പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് തപ്പിയെടുക്കാം ഓക്കെ വെച്ചു ഓക്കെ അച്ഛാ ഇതല്ലേ അച്ഛാ ലാപ്ടോപ്പ് ആ ഇതല്ല ഇതല്ല ഇതൊരു പഴയ ഏസറിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ് എൻ്റെ കസിൻ ശരത്തിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പവറപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൂട്ടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പണ്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉബുണ്ടും വിൻഡോസൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബൂട്ട് മെനു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉബുണ്ടുലിക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് റീഡറാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം മിക്കവാറും ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കറപ്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കറപ്റ്റഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ബാറ്ററി ഈ കാണുന്ന ബാറ്ററി പോവും അപ്പോൾ ബാറ്ററി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പവർ മെയിൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നേരെ ഓഫ് ആവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓഫായി ഓഫായി ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കറപ്റ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മേടിച്ചിരുന്നാലും വലിയ അർത്ഥമില്ല കാരണം മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയ്ക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മേടിച്ചിട്ടാലും ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്ററി കൂടെ മാറ്റേണ്ടി വരും പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും പഴയ ഒരു ആറ് ഏഴ് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററിയും ഹാർഡ് ഡിസ്കൊക്കെ മാറ്റി ഇത്രയും കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് വലിയ അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചിലവിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് രൂപ ചിലവിൽ മാക്സിമം ഈ പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വർപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വിൻഡോസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വിൻഡോസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ട അത് റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻസിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് ആക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പവർ എപ്പോഴും ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ വലിയ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളിതൊരു ബേസിക്കലി യു എസ് ബിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് യു എസ് ബി ആയിരിക്കും ഒരു ബൂട്ടബിൾ യു എസ് ബി ഉണ്ടാക്കി അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും ബേസ് നമുക്കൊരു പഴയ ഒരു 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 യു എസ് ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് ജി ബിയുടെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ശരിയാക്കി എടുക്കാനുള്ള ആകെ ചിലവ് ഈ യു എസ് ബിയുടെ പൈസ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ യു എസ് ബിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് യു എസ് ബി മേടിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ യു എസ് ബിയുടെ ഒരു ചിലവിൽ നമുക്ക് ഈ പഴയ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ലാപ്ടോപ്പിന് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാക്കണമെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഈ യു എസ് ബി വേറൊരു വർക്ക് ചെയ്യണ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊരു ബൂട്ടബിൾ ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്ക് ആക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് കാണാം വേറൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഇതിൽ പ്ലഗ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ
ഇപ്പോൾ റിഫേഴ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് പി സി ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇമേജാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ ഉബുണ്ടു എൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് ജി ബി സൈസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ യു എസ് ബി ലൈവ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് റിഫേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ യു എസ് ബി ഡ്രൈവ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് ആണ് ഇനി അത് നമ്മൾ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു സെറ്റിംഗ് മാത്രം ആ ടൂളിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നമുക്ക് പെർസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരു നാല് ജി ബി പെർസിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റോറേജ് ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ യു എസ് ബിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യു എസ് ബിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഡാറ്റ വലുതമായ യു എസ് ബിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വയ്ക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഈ വാണിങ് കാണിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ യു എസ് ബിയിലേക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് റെഡി എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി യു എസ് ബി ആക്ച്വലി ആ പഴയ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏഹ് അപ്പോൾ പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം അത് ഈ യു എസ് ബി നമുക്ക് അതിൽ പ്ലഗ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് വീണ്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഓണാക്കി നോക്കാം ഇത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിൽ നിന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ യു എസ് ബി പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഒരു യു എസ് ബി പോർട്ട് ഉണ്ട് യു എസ് ബി പ്ലഗ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൂട്ട് ഓപ്ഷൻ മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കിൽ നിന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം യു എസ് ബിയിൽ നിന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സെറ്റിങ്സിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ബൂട്ട് ഓർഡർ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ യു എസ് ബി ആണ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത റിഫേഴ്സ് വേർഷനും ബുണ്ടോ വേർഷനും വർക്ക് ചെയ്തില്ല ശരിയായില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ റൂഫൂസിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടെൻ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഏതാണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എന്തായാലും ഇടാം അപ്പോൾ ഈ ഈ വേർഷൻ റൂഫൂസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക പിന്നെ അതുപോലെ ഉബുണ്ടു ഞാൻ എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ആ വേർഷന് വേറെ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഡൗൺ ടെൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടെൻ വേർഷൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് സെയിം തന്നെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇമേജ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ റിഫേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ വേർഷനും ഉബുണ്ടു നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടെൻ വേർഷനും വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യ റൈറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ യു എസ് ബിയും ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാറ്റി മറ്റേ പഴയ യു എസ് ബിക്ക് ചെറിയ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാൻഡിസ്കിൻ്റെ ഒരു പുതിയ യു എസ് ബി ഡ്രൈവാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പുതിയ യു എസ് ബി വേറൊരു യു എസ് ബി വെച്ചിട്ടാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ജി ബി സാൻഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ യു എസ് ബി ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതായിരുന്നു എച്ച് പിയുടെ പതിനാറ് ജി ബി യു എസ് ബി ഇത് കുറച്ച് പഴയതാണ് മേ ബി യു എസ് ബിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു ശരിയാവാഞ്ഞത് നമ്മൾ അപ്പോൾ പുതിയ യു എസ് ബി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ ഉബുണ്ടുവിൻ്റെ ബൂട്ടബിൾ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രൊസസ്റ്റൻസ് കുറേ നാല് ജി ബി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ബൂട്ട് ഓർഡറൊക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യു എസ് ബി നേരെ ബൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വൈഫൈ ആണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ വൈഫൈ കീബോർഡ് ശരിയാക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഡിഫോൾട്ട് വൈഫൈയിലേക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അത് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വൈഫൈൻ്റെ പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഈ ഇൻസ്റ്റോൾ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അയ്യോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫേവറേറ്റ് സീന്ന് എടുത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മൂട്ട് ത്രാഷ് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ക്രൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവാ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കോഡ് ഞാൻ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോഡിൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഓക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം ക്യാമറ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകാം മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മുടെ പഴയ ലാപ്ടോപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മിക്കവാറും അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ചീറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയതായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി ചീറ്റ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാറ്ററി ചീറ്റ് ആവണത് പഴയതാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചീത്തയാവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവാതെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഓഫ് ആവും അങ്ങനെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കറക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വിധം ലാപ്ടോപ്പുകളൊക്കെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും വന്നാൽ അതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആ കേടായ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാറ്റിയിട്ടാ പോരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൂവായിരം മുതൽ നാലായിരം രൂപ ചിലവാക്കി ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മേടിച്ച് ഇതിലിട്ടാലും അതിൻ്റെ ബാറ്ററി കൂടി ശരിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അകീൻ ഇതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കും ചീത്തയായി പോകും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാറ്ററി കൂടി ശരിയാക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ച് കാശൊക്കെ ചിലവാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഏഴായിരം എണ്ണായിരം രൂപ ചിലവായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു പഴയ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഏഴ് കൊല്ലം മുമ്പത്തെ പ്രോസസ്സറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ലാപ്ടോപ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത്രയും കാശ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മേടിച്ചിടാനോ ബാറ്ററി മേടിച്ചിടാനോ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ വരുന്നൊരു യു എസ് ബി വാങ്ങിക്കുക എന്നിട്ട് ബൂട്ടബിൾ ലൈവ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇതിനധികം സ്റ്റോറേജൊന്നും വരുന്ന വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ധാരാളം മതിയാവും ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഞെക്കിയാക്കണേ